వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జేపీస్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మనం ప్లియోట్రోపిజం అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ప్లియోట్రోపిజం అంటే ఏమి ప్లియోట్రోపిజం అంటే ఒక జన్యువు నియంత్రణలో ఆ జన్యువుకి ఏమాత్రం సంబంధం లేనట్టి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ దృశ్యరూప లక్ష లక్షణాలని ప్రభావితం చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఒక జన్యువు ఆ జన్యువుకు సంబంధం కానీ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దృశ్యరూప లక్షణాలని ప్రభావితం చేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఒక జన్యువు వేరువేరు దృశ్యరూపాలని ప్రభావితం చేయడాన్నే మనము ప్లియోట్రోపిజం అంటాం ఈ డయాగ్రామ్లో చూసినట్లయితే జీన్ ఎక్స్ని అనేది ట్రైట్ వన్ ట్రైట్ టూ ట్రైట్ త్రీ ఇట్లా ఒక మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ని ఒక జీన్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది వన్ జీన్ మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫీనోటైప్స్ ఇలాంటి జన్యువు నందు జరుగు ఉత్పరివర్తన కారణంగా ఆ జన్యు నియంత్రణలోని ఒకటి లేదా అన్ని లక్షణాల్లో మార్పు వస్తుంది సో ఇలాంటి ఫ్లియోట్రిపిక్ జీన్లో ఏదైనా మ్యూటేషన్ జరిగింది అంటే అప్పుడు అనేక ఆ జన్యువు నియంత్రిస్తున్న అనేక లక్షణాల్లో మార్పు వచ్చి ఆ జీవికి నష్టం నష్టము లేదా కొన్నిసార్లు వెరీ రేర్ కండిషన్లో మాత్రం ఉపయోగకరమైన లక్షణాలు ఏర్పడవచ్చు కానీ హానికర లక్షణాలే ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి ఉదాహరణకి మన ఈ ఫ్లియోట్రిపిజంలో ఉదాహరణకి మా మనవుల్లో ఫినైల్ కీటోన్యూరియా అనే వ్యాధిని చూడొచ్చు ఫినైల్ కీటోన్యూరియా ఫినైల్ అల్లిన అందరికీ తెలిసింది అమైనో ఆమ్లం ఈ అమైనో ఆమ్లము మనం ఫుడ్ ద్వారా ఆహారం ద్వారా తీసుకున్న తర్వాత మన శరీరంలో ఉండే అంటే ఈ ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనే ఇంజైమ్ సమక్షంలో అది టైరోసిన్గా కన్వర్ట్ కావడం జరుగుతుంది కానీ ఈ వ్యాధిలో ఫినైల్ కీటోన్యూరియా అనే వ్యాధిలో ఈ ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉత్పత్తి అవ్వదు ఎప్పుడైతే ఈ ఎంజైమ్ ఉత్పత్తి అవ్వలేదో ఫినైల్ అలనిన్ అనేది టైరోసిన్గా కన్వర్ట్ అవ్వదు టైరోసిన్గా కన్వర్ట్ కాకపోవడం ద్వారా ఫినైల్ అలనిన్ అనేది అక్యుములేట్ కావడం జరుగుతుంది శరీరంలో అక్యుములేట్ కావడం ద్వారా అది డిఫరెంట్ మెటబలైట్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యి శరీరానికి హాని జరుగుతుంది దానివల్ల ముఖ్యంగా నాడీ వ్యవస్థ అనేది ఈ గ్రోత్ ఆగిపోతుంది తద్వారా ఏంది మెంటల్ రిటార్డేషన్ లేదా బుద్ధి మాంద్యం అనేది కలుగుతుంది ఈ టైరోసిన్ అనేది సాధారణంగా చర్మ వర్ణం కారణమైన మెలిని ఉత్పత్తిలో పాల్గొంటుంది ఎప్పుడైతే టైరోసిన్ ఉత్పత్తి కాలేదో అప్పుడు చర్మము మరియు వెంట్రుకులు వర్ణ రహితం అవుతాయి అప్పుడు అంటే ఇది డైరెక్ట్గా లేకపోయి ఇండైరెక్ట్గా కూడా ఇంకొక ఎఫెక్ట్ కారణం అవుతుంది టైరోసిన్ ఉత్పత్తి కాలేదంటే ఆ టైరోసిన్ ద్వారా ఏర్పడే లక్షణాలు కూడా ఏర్పడ ఏర్పడకుండా పోతాయి అనమాట ఆ విధంగా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫినైల్ కీటోన్యూరియా అనేది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్బినిజం దీన్నే ఏ క్రోమియా అంటాం ఏ అంటే లేకుండా వితౌట్ క్రోమ్ అంటే రంగు అంటే రంగు లేకుండా వితౌట్ కలర్ అన్నట్టు ఏ క్రోమియా సగైన్ ఏ క్రోమేసియా ఏ క్రమటోసిస్ అని కూడా ఆల్బినిజంకి పేర్లు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే టైరోసిన్ అనేది ఇంతకుముందు వీడియోలో చె ఇంతకుముందు మనం ఫినైల్ కిటోన్యూరియాలో చెప్పినట్లు ఈ టైరోసిన్ అనేది టైరోసినేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో మెలనిన్గా మార మారడం జరుగుతుంది ఈ మెలనిన్ అనేది చర్మం వర్ణం అంటే చర్మంలో వర్ణం ఏర్పడడానికి చాలా ముఖ్యమైన ముఖ్య కారకం అనమాట సో ఈ మెలనిన్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే చర్మంలో మరియు కళ్ళు వెంట్రుకులు వర్ణరహితం అవుతాయి దీని ద్వారా ఆల్బినిజం అనే లక్షణం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది మనం ఈ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఇది ఆల్బినిజం ఒక అబ్బాయి ఈ ఆల్బినిజం వచ్చిన అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు అనేది ఇక్కడ చూసినట్లయితే చర్మం కానీ హెయిర్స్ కానీ మొత్తం బాడీ మొత్తం ఉండే స్కిన్ మొత్తం అంతా కూడా కలర్లెస్గా మారిపోవడం జరిగింది ఇది ఆల్బినిజం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ సికిల్ సెల్ అనీమియా ఇది అందరికీ తెలిసింది సికిల్ సెల్ అని మీ అంటే ఎట్లా హీమోగ్లోబిన్ని ఏర్పరిచి అంటే హీమోగ్లోబిన్ని ఉత్పత్తి చేసే జన్యువు ఉత్పరివర్తనం చెందడం ద్వారా ఈ అసాధారణమైన హీమోగ్లోబిన్ ఏర్పడుతుంది ఈ అసాధారణమైన హీమోగ్లోబిన్ అనగా అనేమి అంటే ఈ హీమోగ్లోబిన్ అంటే సరైన నిర్మాణంలో లేకపోవడం ద్వారా ఆ హీమోగ్లోబిన్ షేప్ మారిపోవడం ద్వారా ఎర్రక్త కణాలు కొడవలి ఆకారంలోకి మారిపోతాయి దీన్నే మూన్ షేప్ అని కూడా అనొచ్చు చంద్రవంక ఆకారంలో హాఫ్ మూన్ షేప్లోకి మారిపోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఆ షేప్ మారడమే కాకుండా ఆ ఎర్రక్త కణాలన్నీ కూడా సాఫ్ట్నెస్ని కోల్పోతాయి మృదుత్వాన్ని కోల్పోతాయి రిజిడ్గా మారడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మారాయో 
అప్పుడు ఆ సెల్స్ అనేటివి ఆ సికిల్ సెల్స్ అన్నీ కూడా రక్త ప్రవాహానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి ఆటంకం కలిగించడం ద్వారా ఈ ఎప్పుడైతే హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో పాల్గొంటుంది కనుక అప్పుడు ఆక్సిజన్ సరఫరా సరిగా జరగకపోవడం వల్ల మనకి అలసట మన శబ్దత ఇన్యాక్టివిటీ మరియు నీరసము ఉబ్బసము వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కలుగుతాయి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూసినట్లయితే చూడండి నార్మల్ బ్లడ్ సెల్ ఎలా ఉంది తర్వాత నార్మల్ హీమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉంది సికిల్ సెల్ హీమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉందని చూసినట్టయితే ఈ విధంగా సికిల్ సెల్లకు మారడం ద్వారా ఈ నార్మల్ బ్లడ్ సెల్ అనేది బ్లడ్ వెజల్లో ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా సికిల్ సెల్ అయినప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ బ్లాక్ కావడం జరుగుతుంది బ్లాక్ కావడం ద్వారా ఇక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల అక్కడ అనీమిక్ కండిషన్ లేదా ఆక్సిజన్ సరఫరా సరిగా జరగకపోవడం వల్ల అనీమిక్ కండిషన్ జరి వస్తుంది అందుకే దాన్ని సికిల్ సెల్ అనీమియా అని చెప్పేసి అంటాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ and subscribe please click on bell button for get more notification from my channel thank you thank you dear learners once again